ഹലോ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പുതിയ അക്വേറിയം വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ റജി അതിൻ്റെ പണിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം റജി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ അക്വേറിയം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡ് മേടിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിടാനുള്ള കല്ലും കുറച്ച് ചെടികളും കമ്പും ഒക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ കല്ലൊക്കെ കുറേ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുറേ പണിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ അപ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റെജി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുന്നവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഫിഷ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ കവറിയും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ എന്ന് അത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് രണ്ട് കൊച്ച അക്വേറിയംസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ഫിഷിൻ്റെ അക്വേറിയം ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് ഫിഷ് അക്വേറിയം ഇതിവിടെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അവർ ആ അതേ മീനുകൾ തന്നെയാണ് ഒന്നും ചത്തു പോകുന്ന ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളതിനെ നോക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഊമ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുഴയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒന്നാണ് റെജി വലുതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പുറത്തെ ലിവിംഗ് റൂമിലാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇതാ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ കൊണ്ട് വെച്ച് എല്ലാം എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിന് കുറേ പണികളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനിതിൽ ഒരു പണിക്കും സഹായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് പണിയാന്നുള്ളത് റെജി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അക്വേറിയത്തിൽ ഇടാനുള്ള കല്ലെല്ലാം കഴുകി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി ഇനിയുണ്ട് അപ്പം അത് കഴുകുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതാണ് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലാണ് ഇത് വോൾക്കാനോയുടെ എക്സ്പ്ലോഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി കല്ല് ഇതാ റെജി ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴുകുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ബക്കറ്റും അതിനകത്ത് ചാക്കിനകത്താണ് കല്ല് മേടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അത് കാണിച്ചു തരാം ആ അതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പേര് ക്യൂറിയും ഗ്രാവൽ എന്നാണ് അത് ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെല്ലാം കഴുകുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ വോൾക്കാനോ റോക്കാണ് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിക്കേ ചോറിട്ട് ഭയങ്കര നോയ്സ് ആയിട്ട് എന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് വോൾക്കാനോ റോക്ക് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കടയിലൂടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴുകി ഇനി എങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയതാ കേട്ടോ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി തീർന്നില്ല രാവിലെ ഞാൻ നേരെ നേരത്തെ ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചില്ലേ ഞാൻ റെജി അക്വേറിയം റെഡി ആക്കുന്നു അതിൻ്റെ കല്ലൊക്കെ കഴുകുവാന്ന് അപ്പോൾ അത് റെജി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഉച്ചയായി എനിക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞത്ത് ഷിഫ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണേ അപ്പോഴാണ് റെജി എന്നെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് പണ്ട് ഞങ്ങൾ വെൻറ്റുവർത്തിനടുത്ത് ഒരു എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞേ ആ കേട്ടോ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു മണലാരണ്യമാണ് ഒരു ചെറിയ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിനിമയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അത്ര ഇപ്പോൾ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അതൊരു ചെറിയ സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഇത് അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ടോ ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന മണ്ണ് കാണിച്ചു തരാം ആ മണ്ണിനകത്ത് ഇപ്പം നോക്കുമ്പം സ്വർണ്ണ തരികൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പുഴയിലൊക്കെ വല്ലാറട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാലും മണലിൽ നിന്ന് സ്വർണം പുഴയിൽ നിന്നുള്ള മണലെടുത്തിട്ട് സ്വർണം അരിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ട് അത്ര തിളക്കം ഇപ്പം കാണുന്നില്ലല്ലോ അതെ 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 നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ ഇതുണ്ടോ ആ അതെ 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 ഇപ്പം കാണാം വെള്ളം അതുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ വലിയ ഇങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർക്
പിന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാത്ത വൈറ്റ് സാൻഡും കൂടെ കാണാമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ഇതാ ഇത് അതേപോലത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ഉണങ്ങിയ കമ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാണ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പണ്ടത്തെ തോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പൈസ കൊടുത്ത് റേജി മേടിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ അതാ നിങ്ങളുടെ അക്വേറിയം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയായി അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഇത് ബോട്ടവും ടോപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിലെ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പിക്ചർ എന്താ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തീം ഇത് ഒയാസിസ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഒയാസിസ് ആ തീമാണത്രേ ഇത് ഞാൻ റജിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്ന കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചിരിക്കരുത് ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു റിവർ കണ്ടോ ആ റിവറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ താഴത്ത് മിഡിലിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കല്ലൊക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചപ്പോൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആ റിവറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുക്കി താഴെ എത്തി വെള്ളത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഓരോ കല്ലുകൾ പുഴക്കല്ലുകളും പഴയ കൂലും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഭംഗിയാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് എന്നാണ് അത്രയും അതിന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വയർ കണ്ടോ അതൊരു സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു ട്യൂബ് വെക്കുവാണ് അതിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേ കെയർ ബബിൾസ് വന്ന് ഇങ്ങനെ മേലെ കെയർ ബബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ച് ആ ട്യൂബ് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റേറ്റം അതിൻ്റെ എയർ പമ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ടോ അപ്പം അതാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ വോൾക്കാന റോക്കിൻ്റെ മേലെ അതിൻ്റെ ആ സ്പേസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് സാൻഡും ഗ്രാവലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ ഇടുവാണേ അപ്പം അതിങ്ങനെ ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടോ അതിപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അപ്പം ആ ഒരു ഒരു ലെയറും കൂടെ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ലെയർ ഞാനത് ഓരോന്നാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഓരോ ചെറിയ പാത്രത്തിലിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും മണലിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അതും ആ സ്റ്റോണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് സൈഡും കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ അക്വേറിയം സോയിൽ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു പാക്കറ്റാണത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നിയോ സോയിൽ എന്നുള്ള പേരിലുള്ള അക്വേറിയം സോയിലാണ് ഇടുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫിഷിന് വേണ്ടി ഇടുന്നത് ഇതൊരു വളമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെടിയൊക്കെ ഇടാൻ പോകല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ക്യാപ്പൊക്കെ അത് അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ഓരോ കല്ലായിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കാണാമല്ലോ അല്ലേ ആ മണ്ണിട്ട സാധനം ഇല്ലേ കറുത്തത് അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് നല്ല പേഷ്യൻസ് വേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ധാരാളമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കത് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇതാ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഓരോ കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്തോളൂ കണ്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ എൻ്റിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ കല്ലായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ കല്ലുകളൊക്കെ ചിലതവിടെ ഇരിക്കാത്തത് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കും സൂപ്പർ ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് അതവിടെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുള്ളൂല്ലോ ഓക്കെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ജെല്ലാണ് അത്ര ഇതിനകത്ത് അപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഫിഷിന് ഫിഷിന് ടോക്സിക് അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് വേണ്ടാ കല്ലുകൊണ്ടേ അവിടെ ഒട്ടിക്കുവാണേ അതവ
അഞ്ച് ആ ഓക്കെ ഇതാണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂള് ഇതിൻ്റെ പേര് നിയോ ടാബ് അപ്പോൾ ആ ടാബ്ലെറ്റ് ഇല്ലായിട്ട് അതിനെ അവിടെ അമക്കി അമക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടാബ്ലെറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെയർ ഇടാൻ തുടങ്ങും അടുത്ത് വലിയൊരു ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോൺ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി രണ്ട് സ്റ്റോൺ ആണ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോണിന്റെ മേലെ മറ്റേ സ്റ്റോൺ സൂപ്പർ ഗ്ലോ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു ആ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന നോക്കിക്കേ ആ പുറകിലുള്ള പിക്ചറിന് ആ അതിന്റെ പിക്ചറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ മാച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റിയതാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ അല്ലേ നോക്കിയേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പുറകിലുള്ള കല്ലുകൾ പോലെ തന്നെ അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെടി നടും അപ്പം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇനി ഓറഞ്ച് സാന്റെ കിട്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതേ ഇതിനകത്ത് ചുമന്ന കല്ലി കറുത്ത കല്ലിന്റെ മേലെ ചുമന്ന മണൽ ഇടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതെ എന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഒരു തവി എടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം മേടിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ആ മണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാന്താനാണ് എന്റെ അടുക്കളയിൽ കറി ഇളക്കുന്ന സ്പാറ്റിലാണ് ഇനി അത് മീൻ ഇളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഇരിക്കായിരുന്നു ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ആവില്ലേ മിക്സ് ആയി പോകത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല ഒന്നും പോകത്തില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും ഇനി ആ വെള്ളം എല്ലാം ഇവിടെ എത്തിക്കണം ടാപ്പ് എന്തെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയില്ല എന്താണ് വെജിയുടെ പ്ലാൻ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ കൂടാം ഇനി ചുമന്ന കല്ലിടാൻ പോവുക അല്ല മണലിടാൻ പോവുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലായിട്ട് എടുത്ത് സൈഡ് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാനാണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കമഴ്ത്തിയേനെ അതുപോലെയുണ്ട് ആ അന്നൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം ഞാൻ ഇട്ടത് അത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആ വീഡിയോ എടുത്തത് അതാണ് ഞാൻ അന്നൊരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഗോൾഡ് ഉള്ള സാൻഡാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്ര നല്ല തിളക്കം അതൊരു ഡെസേർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അവിടെ എന്താ പറയണെ അരിച്ചെടുത്താൽ ഗോൾഡ് കിട്ടും അതുപോലത്തെ സാൻഡാണത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും അത് അത് അരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗോൾഡ് വർത്തല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലത്തെ വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടണം അങ്ങനെയില്ലല്ലോ അപ്പം ആ സാ ആ അന്ന് ഞാൻ കഴുകി ബക്കറ്റിൽ വെച്ച് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു അത് അത് അതിൻ്റെ ആ സാൻഡാണിത് അതെല്ലാം വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു അപ്പം അതാണ് ഇപ്പം ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ചുമന്ന മണൽ ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി ആ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി അടിയിലുള്ള ആ കറുത്തൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല ഒക്കെ ചുമന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി വെയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമറ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല പിന്നെ നോക്കി ഇപ്പോൾ വെള്ള മണൽ ഇനി ചുമപ്പിൻ്റെ മേലെ വെള്ളയുടെ മേലെയാണോ ചുമപ്പിടുന്നത് ആ ഒരു സൈഡിൽ വെള്ളയും ഒരു സൈഡിലും അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ മരുഭൂമിയും ഈ സൈഡില് ഫോറസ്റ്റും ആണ് അത്രേ അപ്പൊ മലയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നു നടുവില് റിവറും അപ്പൊ ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ല ഇമാജിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ കാണാന് ആ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നടുക്കിലിരിക്കുന്ന ആ ആ ട്യൂബ് കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ എയർ ബബിൾസ് വരാൻ വേണ്ടി ആ ട്യൂബ് മേലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനിയിപ്പൊ അത് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ട്രീ വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ ചെടികൾ വെക്കും 
വലിയ വലിയ ചെടികളും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫിഷിനെ ഇടും ഫിഷിനെയൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഫിഷിനെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മേടിച്ച് ഒരു ടെമ്പററി ടാങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പുരോഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും അടുത്ത ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ തീർക്കും എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നാളെ റെജിക്ക് ഓഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെജി മിക്കവാറും കുറേ പണിയും കൂടെ തീർക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ജോലിക്ക് പോകണം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ടേ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അത് റെജി ഇപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കും കേട്ടോ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കോരി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇന്ന് നിറയ്ക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ചെടിയൊക്കെ നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി നാളെ വെള്ളം ഒഴിക്കും അത്ര അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴയിലെല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞു നോക്കി ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ സാൻഡൊന്നും മൂവ് ചെയ്തില്ല സാൻഡ് അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയാലോന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സാൻഡ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇത് ഇവിടെ ഒരു ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു നടുക്ക് നമ്മൾ ആ കണ്ണാടിയില്ലായിരുന്നു അതാണ് ഈ കാണുന്ന വെളുത്തത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുവാണ് കല്ലിൻ്റെ മേലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുഴയിൽ വെള്ളം വീഴുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അതല്ലേ കല്ലും കൂടെ മിക്സ് ആയി പോകാതിരിക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട് കണ്ടോ മരുഭൂമിയുമായി ഫോറസ്റ്റുമായി എന്തൊക്കെയാണല്ലേ ഒരു ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ആ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലേ ഒരു കമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുഴയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു കമ്പാണ് ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരാ തടിയാണ് അടിയിലേക്കുള്ളത് അതായത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാന്ന് തോന്നുന്നു ചീഞ്ഞൊന്നും പോകാതെ തോരൊക്കെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് വേറൊരു കല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടേ ആ കല്ല് വെച്ച് ഓ ഇത് ഞാൻ കണ്ടില്ല അതെ കുറെ ഒരു ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അറ്റത്ത് പിന്നെ ദേവിടെയും ചെടികളൊക്കെ വെച്ചു ഇനിയും ഉണ്ട് ചെടികൾ വെക്കാന് കണ്ടോ നല്ല റിയൽ ചെടി വെച്ചിരിക്ക വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഞങ്ങളുടെ ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്കുള്ള പുല്ലും കല്ലും ഒക്കെ റെജി ശരിയാക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന ചെറിയ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ചെടികളാണേ എന്നിട്ട് അത് കല്ലിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക സൂപ്പർ ഗ്ലൂ കൊണ്ട് അതേ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ കൂടി ഇരിക്കുന്നു സൂപ്പർ ഗ്ലൂവും കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കൈ ഇങ്ങനെ ഓരോ കല്ലിലേക്ക് എന്നാൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്നിരിക്കുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ തരുവോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അതെ ആ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഓർത്തു ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ഫിഷ് ടാങ്ക് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഐഡിയാസ് ആഗ്രഹമാക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തന്നതാണ് ഹലോ ഞങ്ങളുടെ അക്വേറിയത്തിലെ കണ്ട ചെടികളൊക്കെ കുറേ പുതിയത് നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഇതെല്ലാം പുതിയതായിട്ട് നട്ട ചെടികളാണ് അപ്പം ഈ വെള്ളം ഇനിയും ഫുള്ളായിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ശരിയായി കഴിയുമ്പം വെള്ളം ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫിഷിനെ കൊണ്ട് നടും അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഈ ചെടിയൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് ഇത് എവിടെ എത്തി ഇത് അത് നേരത്തെ നമ്മളുടെ പുഴയില്ലേ ഇപ്പം ശരിക്കും പുഴ പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ നല്ല ആഴത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തോന്നുന്നേ നോക്കി ഇത് ഇവിടെയുണ്ട് നല്ല വേറെ ചെടികൾ നട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു വലിയൊരു ചെടി കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം കാണാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ബിഹാ പുറത്തുള്ള ആ പിക്ചർ നോക്കി അതും ഒരു ചെടിയും ഫോറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്
അപ്പോൾ ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഔട്ടിനൊരു നാച്ചുറൽ എഫക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ ഈ പിന്നെ ഒരു ജാവ ഫേൺ അല്ല സോറി ജാവ മോസ് എന്ന് വേറായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ചെടി അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് അത് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ നൂലുകൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ച് കഴിയും അത് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഈ ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ ഈ ബ്രാഞ്ചസിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പിങ്ങനെ ഒരു വഞ്ച് കുറച്ചിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു കോട്ടൺ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് കോട്ടൺ നൂലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ജാവാഫാണ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന സാധനമാണ് ഇത് പിന്നെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ വളരും അങ്ങനത്തെ സാധനം അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മേലെ മുഴുവനും ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഈ ജാവാഫാൺ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടും ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ നോക്കി നമ്മുടെ ആ തോട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള പണ്ട് പഴയിലും ഇതിലൊക്കെ തോട്ടിലൊക്കെ വീണടക്കുന്ന ചെടിയുടെ മേലെ വളരുന്ന സാധനമല്ലേ അത് സിമിലർ അത് സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇത് ബഞ്ച് ഓഫ് ജാഫാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഓരോ ചെടികളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഒപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഒരു ചെടി ബ്ലൂ ആണ് കുറച്ച് പോയാൽ മതിയില്ല ഒരു ഗ്ലൂ ജെല്ലാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി തുടച്ച് തന്നെ എടുക്കും അപ്പൊ ഗ്ലൂ ജെല്ലും കൂടെ തേക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ അടച്ചു വെക്കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഹോൾ ഇടേണ്ടി വരും ഈ ജവാഫ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു ചെറിയ രണ്ടെണ്ണം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കൊട്ടിച്ചു മറ്റേലും മുഴുവൻ ഓരോ ചെടികളും പായലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുക ബേസിക്കലി ഇനിയുണ്ട് ഇനിയും അത് അടുത്തത് എന്തോ പശ അവിടെ തേച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ചെടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും കൂടെ ചെടി അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക ഉണ്ടല്ലേ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി പശ തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും പക്ഷെ ചെടി അവിടെ ഇനി പിടിച്ചു വന്നോളൂ എന്നാണ് രജി പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ അതിൽ ഇതിൽ വാക്കുപറയത്തിൽ വെക്കാനുള്ള ചെടികളെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ പല കളേഴ്സിൻ്റെ ചില ചെടികളൊക്കെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ വൂള് പിന്നെ ഫിൽറ്റർ വൂളാണ് ഇത് സാധനം അതായത് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് അതിങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ചതാ അപ്പം അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെടികളുണ്ട് അതായത് പോട്ടഡ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് അക്വേറിയത്തിൽ വെക്കാൻ റെഡിയാക്കുന്നതാണേ അങ്ങനെ അത് ഊരിയെടുക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ വൂളുണ്ടെന്ന് ഈ വൂളൊക്കെ കളയണം അതിങ്ങനെ മാന്തിയെടുക്കാം അതെ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ വേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പോട്ടോ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആയിട്ടാണല്ലേ ഇത് മരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കുറെ കാലം നിക്കുവോ ഇത് കുറെ കാലം നിക്കുന്നല്ല മറ്റേത് ഓൾറെഡി വേരുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്തോളൂ മറ്റേത് ഇതിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വേരില്ല അക്വേറിയത്തിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നാള് കഴിയുമ്പോ വേര് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇത് 
വില കൂടിട്ടുണ്ട് ടോർക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ട് നമുക്കൊരു ബോള് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് ഡോളർ ആയിരുന്നു പതിനഞ്ച് ഡോളറിന്റെ തരും അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പിന്നെ കൈ കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ പിന്നെ പത്ത് ഡോളർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ കോവിഡ് ആയതിനു ശേഷമാണ് ഇത്രയും വില കൂടിയത് ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു നൂലിട്ട് കെട്ടും ഫിൽറ്റർ നൂലാണ് അല്ലെ ഫിൽറ്റർ നൂല് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും നൂലോ റബ്ബർ ബാൻഡോ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാല് അത് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നോളൂ ഓക്കെ